Mākslīgais intelekts ļoti strauji ieņēmis stabilu vietu mūsu ikdienas dzīvē, sākot no tekstu rakstīšanas un bilžu apstrādes līdz pat medicīnas nozarei. Vēl nesenā pagātnē medicīnas vēstures kārtiņas tika aizpildītas ar roku, bet pateicoties tehnoloģiju attīstībai tās kļūšas digitālas un ērtāk pieejamas ik vienam. Medicīnas nozares digitalizācija ir viena no prioritātēm, ar ko pašlaik strādā arī apvienotajos Arābu Emirātos. Um, and many years back, when electronic health records were started, those were a new thing. Suddenly I could have my electronic health record instead of a paper record. I could carry it. I would have access to it. Technology has moved. And as, uh, as you might know, in the UAE, uh, Pure Health, the organization that I represent, actually runs what we call a health information exchange. And what that means is that when I show up at another hospital, that hot, that health information exchange will be able to pull the electronic re health record and all my previous history will be available to the doctor who's treating me runājot par tehnoloģiju attīstību eksperts arī uzsver ka nozare pašlaik dara visu iespējamo lai jauno rīku ienākšana radītu pēc iespējas mazāku apgrūtinājumu visām iesaistītajām pusēm tam ir jābūt palīgam nevis apgrūtinājumam now imagine that you have a history of these uh, health records and then you can turn uh, machine learning and ai to help the doctor not to replace the doctor but to help the doctor see the changes in the health profile and say the next time rizwan comes in make sure you also speak to him about this emerging threat or this thing or maybe it tells the doctor hopefully it tells the doctor When Rizwan comes in, congratulate him for controlling this thing very well. Sparot soli tālāk, Rizvans uzsver, ka jau pašlaik noteikti darbs pie tā, lai veselības sistēma varētu novērot arī cilvēku paradumus. Piemēram, cik daudz laika pavadām veicot dažādas aktivitātes vai guļot. Līdzīgi, ka to pašlaik piedāvā dažādi vietpulksteņi, bet šie dati pēc cilvēka piekrišanas būtu nododami arī veselības iestādei. Un iespējams, ka jau tuvākajā nākotnē katram no mums būs savs privātais veselības asistents, kurš sniegs padomu, kā sevi uzturēt labākā formā. Sniegs padomu ārstam, kam jāpievērš uzmanība, kā arī beigu beigās mēs nonāksim pie ļoti personalizētas medicīnas aprūpes.